Hello everyone, welcome to part 68 of our MCQ discussion series. In this video, we'll continue our medical nutrition management part of the syllabus. So, let's see the first question. Si. A patient with hepatic encephalopathy should have protein intake adjusted in which way? Option A, protein restriction to less than 0.6 gram per kg per day. Option B, high protein diet with brown chain amino acids. Option C, strict vegan diet. Option D, increase methionine and aromatic amino acids. This correct option of option B, high protein diet with brown chain amino acids. Brown chain amino acids, brown chain amino acids, means leucine, isoleucine or valine. These three are our protein supplements. प्रोटीन सप्लीमेंट्स में सबसे कॉस्टली प्रोटीन सप्लीमेंट्स माना जाता है ल्यूसिन आइसोलेशन और फेलिन का बाकी जो अमीन अमीनो एसिड्स होता है प्रोटीन सप्लीमेंट में उसका कॉस्ट कम होता है अब ये जस्ट फॉर जनरल नॉलेज पर्पस में बोल रहा हूँ बाकी ये जो ब्रांसेन अमीनो एसिड्स हैं इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग एनसेफालोपैथी बाय रिड्यूसिंग द अपटेक ऑफ एरोमेटिक अमीनो एसिड्स व्हिच कंट्रीब्यूट टू न्यूरो टॉक्सिसिटी तो चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन what is the most appropriate feeding strategy for a patient with severe burn covering more than 40% of total body surface area? Option A, delayed enteral nutrition after 72 hours. Option B, early enteral nutrition within 24 hours. Option C, a high fat, low carbohydrate uh, TPN, total parenteral nutrition. Option D, intermittent fasting. This correct option is option B, early enteral nutrition within 24 hours. In burn cases, we generally early uh, enteral nutrition provide early courses. Jaldi si jaldi. Early enteral feeding catabolism ko prevent karte. and uh, it also prevents gut mycosal atrophy and, and also prevents infections as well. आप बर्न परसेंटेज यहां पे आप देख सकते हैं इसका ऐसे ऑप्शंस बनाया जा सकता है कि कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा आपका परसेंटेज लेता है बर्न केसेस में एक्चुअली फ्रॉम बैक और लेग्स हमारा जनरली 18 18 परसेंट सब में होता है आपका सब में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है बर्न केसेस में और ये जो 40% लिखा है इससे ही यहां पे ये कैलकुलेट किया जाता है सपोज एक आर्म में बर्न हो गया तो हम उसके लिए 9% बर्न मानेंगे ऐसे ही इसको कैलकुलेट किया जाता है तो चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कॉज ऑफ एंटरल फीडिंग इनटॉलरेंस इन क्रिटिकली इल पेशेंट्स ऑप्शन ए लो गैस्ट्रिक रेसिडुअल वॉल्यूम्स ऑप्शन बी डिक्रीज मेटाबॉलिक रेट ऑप्शन सी डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग ड्यू टू Stress related gastroparesis. Option D, high protein intake. This is correct option. Hoga. Option C, delayed gastric emptying due to stress related gastroparesis. Critical illness, this is sepsis, or baki illness, mein, slow gastric emptying, hota, which lead to high gastric. Residuals and feeding intolerance. So, select the ask next question. A person with refeeding syndrome is most likely to develop which metabolic disturbance? Option A hypokalemia, hypophosphatemia, hypomagnesemia. Option B hyperkalemia, hypernatremia, hypercalcemia. Option C metabolic alkalosis with hypo. Chloremia, option D, respiratory acidosis with hypercapnia. This correct option is option A, hypokalemia, hypophosphatemia, and hypomagnesemia. Refeeding syndrome it occurs when insulin surges causing intercellular shift of potassium, phosphate, and magnesium. Leads to cardiac and neurological complications. This is what you are diagram. Refeeding syndrome, hypokalemia, hypomagnesemia, 
हाइपोफॉस्फेटमिया और थायमिन डिफिशेंसी से लिंक्ड होता है और इसका जो साइकिल है माल न्यूट्रिशन आपका ग्लूकोनियोजेनिसिस एंड प्रोटीन कैटाबोलिज्म का इशू से होता है और प्रोटीन मिनरल और विटामिन का डिप्लीशन होता है देन रिफीडिंग प्रोसेस के बाद ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है तो चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन ए पोस्ट बिरेटिक सर्जरी पेशेंट प्रेजेंस विथ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स इंक्लूडिंग एटेक्सिया एंड पेरिपेरियल न्यूरोपैथी विच न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी इज मोस्ट लाइकली ऑप्शन है वाइटामिन बी ट्वेल्व ऑप्शन बी थायमिन ऑप्शन सी आयन ऑप्शन डी वाइटामिन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वाइटामिन बी वन थायमिन डिफिशिएंसी बाकी बेरिएट्रिक सर्जरी तो आप लोग को को पता ही होगा स्टमक को छोटा किया जाता है बेरिएट्रिक सर्जरी में और बेरिएट्रिक सर्जरी के बाद वाइटामिन बी वन डिफिशेंसी कॉमनली देखा जाता है विच कैन लीड टू रेनिक्स एनसेफोलोपैथी विथ एटेक्सिया ऑप्थलमोफेजिया एंड न्यूरोपैथी इस डिफिशेंसी डेवलप्स रेपिडली ड्यू टू पोर एब्जॉर्बशन एंड इंक्रीज डिमांड तो चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन ए क्रिटिकली इल पेशेंट विथ सेप्सिस हैज परसिस्टेंट हाइपर ग्लाइसेमिया डिस्पाइट इंसुलिन थेरापी वॉट इज द मोस्ट लाइकली कॉज ऑप्शन ए एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट इनटेक ऑप्शन बी इंक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी ऑप्शन सी स्ट्रेस इंड्यूस्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस ऑप्शन डी हाई प्रोटीन इनटेक इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी स्ट्रेस इंड्यूस इंसुलिन रेजिस्टेंस सेप्सिस और क्रिटिकल इलनेस में आपका इन्फ्लोमेटरी साइटोकाइन जैसे टी एन एफ अल्फा और आई एल सिक्स इंटरलिगिन फैक्टर सिक्स ये जब देखा जाता है विच लीड टू इंसुलिन रेजिस्टेंस और इसके वजह से हाइपर ग्लाइसेमिया हो सकता है डिस्पाइट ऑफ एडिक्वेट इंसुलिन थेरापी रिक्वायरिंग ए हायर डोज ऑफ इंसुलिन इन सच केसेस तो सरे देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन इन ए पेशेंट विथ एन स्टेज रेनल डिजीज ऑन डायलिसिस विच डायटरी मोडिफिकेशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है हाई प्रोटीन लो फॉस्फोरस डाइट ऑप्शन बी लो प्रोटीन हाई सोडियम डाइट ऑप्शन सी हाई कैल्शियम हाई पोटेशियम डाइट ऑप्शन डी लो सोडियम लो प्रोटीन डाइट इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन है हाई प्रोटीन लो फॉस्फोरस डाइट मैंने आपको कल भी बोला था डायलिसिस के ड्यूरिंग प्रोटीन का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है हमें वन पॉइंट टू ग्राम पर के जी पर डे से भी ज़्यादा प्रोटीन चाहिए होता है ड्यू टू प्रोटीन लॉस इन ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट लेकिन फॉस्फोरस रेस्ट्रिक्शन भी इम्पोर्टेंट होता है ये भी मैंने कल बोला था टू प्रिवेंट हाइपर फॉस्फेटेमिया विच कैन रिजल्ट इन टू बोन लॉस एंड कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस तो चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन ए पेशन विथ कॉन्स डिजीज एंड एक्टिव इन्फ्लोमेशन रिक्वायर्स न्यूट्रिशनल सपोर्ट वाट इज द बेस्ट अप्रोच ऑप्शन ए हाई फाइबर डाइट ऑप्शन बी एक्सक्लूसिव एंट्रियल न्यूट्रिशन ऑप्शन सी हाई फैट कीटोजेनिक डाइट ऑप्शन डी टोटल पेवेंट्रियल न्यूट्रिशन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी एक्सक्लूसिव एंट्रियल न्यूट्रिशन एक्सक्लूसिव एंट्रल न्यूट्रिशन में हंड्रेड परसेंट लिक्विड न्यूट्रिशन होता है ये शायद मैंने आप लोगों को भी पहले बोला था एक्सक्लूसिव एंट्रल न्यूट्रिशन जो होता है इट इज इफेक्टिव इन इंड्यूसिंग रेमिशन इन क्रोन्स डिजीज एंड इज प्रिफर्ड ओवर टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन हाई फाइबर हाई फेट डाइट में वर्सन डिस सिम्टम्स सो हम क्रोन्स डिजीज में हाई फाइबर हाई फेट डाइट टोटल एवॉइड करते तो चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन विच न्यूट्रिय डिफिशेंसी इज मोस्ट लाइकली इन ए पेशेंट विथ क्रोनिक डायरिया वेट लॉस एंड डेमेटाइटिस ऑप्शन ए आयन ऑप्शन बी जिंक ऑप्शन सी बी ट्वेल्व ऑप्शन डी कैल्शियम इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जिंक आप लोगों को ये भी पता होगा कि 
डायरिया में हम लोग जिंक सप्लीमेंट्स सजेस्ट करते हैं बच्चे के लिए जनरली डायरिया में जिंक सिरप दिया जाता है तो ये भी तो आप लोगों को पता ही होगा तो क्रॉनिक डायरिया में जिंक लॉस हो सकता है लीडिंग टू डायमेटाइटिस वेट लॉस एंड इम्यून डिसफंक्शन इट ऑल्सो मे लीड टू पोर ऑन हीलिंग तो जिंक सप्लीमेंट्स डायरिया के केस में नेसेसरी होता है तो चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन ए पेशेंट विथ ए हिस्ट्री ऑफ एल्कोहलिज्म प्रेजेंट विथ कन्फ्यूजन और एजेंटल नायस्तेगमस एंड एटेक्सिया हुई न्यूट्रिय शुड बी एडमिनिस्टर्ड इमिडिएटली ऑप्शन ए फॉलिक एसिड ऑप्शन बी थायमिन ऑप्शन सी वाइटामिन बी ट्वेल्व ऑप्शन डी नियासिन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी थायमिन रेन सिक्स एंसेबलोबिटी जो होता है requires argent thiamine replacement before glucose administration to prevent worsening of neurological damage caused during the process of alcohol withdrawal to aaj ka discussion mein yahan tak hi tha friends aapko agar koi bhi doubt hoga isme to mujhe comment section mein puch lijiyega main next lectures mein iska koi bhi doubt hoga to main cover kar lunga aur iska पी डी एफ आपको ये टेलीग्राम सेल में मिल जाएगा आफ्टर कॉम्पिटिशन ऑफ दिस पार्ट और टेलीग्राम सेल में आपको जी के रिलेटेड क्वेश्चन भी मिल जाएगा उस, आप उसको भी अटैम्प्ट कर सकते हो होप यू लाइक दिस सेशन एंड थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो